सब्सक्राइब करा मनीज रेसिपी या कुकिंग चैनल ला अनेबेल चचिन नाला प्रेस करा यानी तुम्हाला माजे नवीन नवीन रेसिपीज़ से नोटिफिकेशन मिले अनेबेल तुम्हें माजे नवीन एक कही रेसिपी मिस नहीं करना तो आज इतने अंबट सुकेरी सर चटपटी तसे गोड तिखट अंबट असे हे वरण इथे मी दाखवणार आहे यापूर्वी घोटलेली अंबट चुकेची भाजी पण मी टाकलेली आहे ती तुम्ही पाहिली नसेल तर बघू शकता शेवटी लिंक देतीये व्हिडिओच्या शेवटी लिंक मध्ये पाहू शकता आणि अंबट वरणाची पण रेसिपी मी इथे टाकलेली आहे तर रेसिपी चालू करूया आपण त्यासाठी इथे साहित्य काय लागते ते बघून घेऊया इथे अंबट चुकेची भाजी मी धुवून ठेवलेली आहे याला स्वच्छ निवडून आणि धुतलेली आहे दोन पाण्याने आणि पाण्यामध्ये भिजू घातलेली आहे त्याचबरोबर तुरीची डाळ घेतलेली आहे अर्धा कप इथे आणि तिला धुवून ठेवलेला आहे तीन पाण्याने स्वच्छ आणि त्यात पाणी टाकून ठेवलेलं आहे तर हे पानं आता चिरायची गरज नाही धुतलेले पानं मी तसेच आता हे तुरीची डाळीमध्ये ते शिजवून घेणार आहे टाकून तुम्हाला चिरायचं असेल तर चिरू शकता पण ह्या पानांचं पूर्ण पाणी होऊन जातं सोबतच शेंगदाणे इथे घालते आहे भिजलेले शेंगदाणे असतील तर ते पण तुम्ही वापरू शकता पण याच्यात पण शिट्टी कुकरच्या शिट्टीमध्ये शेंगदाणे शिजून निघतात आणि थोडीशी हळद मी याच्यात घालून घेणार आहे आणि याच्या तीन शिट्ट्या करून घेणार आहे इथे पहिले शिट्टी थोडीशी मोठ्या गॅसवर नंतरच्या मिडियम गॅसवर इथे तीन शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहे झाकण बंद करून तर अशा प्रकारे आता कुकरच्या शिट्ट्या इथे झालेल्या आहे करून आणि कुकर थंड होऊ दिलेला आहे मी वाफ काढून घेऊया आपण आता कुकरची आणि डाळ आणि व्यवस्थित आंबट चुकायचं पाणी झालेलं आहे आणि शेंगदाणे पण पूर्ण शिजलेले आहे याला घोटायची गरज नाही आहे घोटायची गरज पडत नाही याला तर आता फोडणीमध्ये घालण्यासाठी काय लागतं बघून घ्या एकदम घरचं आहे ते साहित्य लागतं जिरे घेतलेले आहे इथे मोहरी आवडत असेल तर तुम्ही घालू शकता पण मी नाही घालणार आहे तिखट घेतलेलं आहे दोन ते तीन चमचे घाले तुमच्या चवीनुसार आणि हळद घेतलेली आहे आणि गुळ पावडर घेतलेली आहे गुळ पण तुम्ही घालू शकता पण साखर घालू नका गुळच घाला त्यानंतर लसण इथे चिरलेलं आहे एक चमचा भरपूर आणि मीठ घेतलेलं आहे चवीनुसार तर आता फोडणी घालायला चालू करूया त्यासाठी तेल लागणार आहे इथे दोन ते तीन चमचे तेल घेते इथे कढाई गरम करत ठेवलेली आहे त्यामध्ये दोन ते तीन चमचे तेल घालून घेणार आहे छोटे तेल चांगलं गरम झाल्यावर आता त्यामध्ये जिरे घालणार आहे जिरे चांगले फुलू द्यायचे आहे आणि हिंग तुम्हाला आवडत असेल तर हिंग मी दाखवलेलं नव्हता हिंग आवडत असेल हिंग घालू शकता मी एकदम थोडासा एक पिंच हिंग इथे घालती आहे त्यानंतर हळद घालती आहे आणि लगेच त्याच्यात तिखट घालणार आहे तिखट असं नसेल घालायचं तर वरणामध्ये टाकून तुम्ही मग त्याच्यात सोडू शकता वरण तिखट घालून म्हणजे जळत नाही मग आणि लगेच थोडंसं वरण टाकून दिलेलं आहे शिजलेलं याच्यामध्ये आणि उरलेलं आता बाकीची डाळ आणि जी चुका आपण शिजवलेला आहे तो याच्यात घालून घेते आहे मी त्याचबरोबर आता चवीनुसार मीठ इथे घालून घेणार आहे आणि मीठ घातल्यानंतर इथे गुळ पावडर इथे घालते आहे गुळ पावडरच्या ऐवजी गुळ पण तुम्ही वापरा पण साखर वापरू नका आणि आता ह्याला नीट मिक्स करून घेणार आहे जर तुम्हाला आवडत असेल तशी घट्ट पण तुम्ही खाऊ शकता हे डाळ पण मी थोडंसं याला पातळ करणार आहे एक कप पाणी याच्यात जे कुकर होतं आपल्याला डाळ शिजवलं त्यातच एक कप पाणी मी याच्यात टाकून घेतलेलं आहे आणि त्याचं वरणाला पूर्ण चांगलं उकळू फुटू देणार आहे उकळू फुटल्यानंतर बारीक गॅसवर त्याला पाच ते सात मिनटं इथे मी उकळून घेणार आहे वरण चांगलं उकळू द्यायचं म्हणजे गुळ आणि जे आपण जे पदार्थ घातलेले आहेत त्याचे फ्लेवर एकत्र मिक्स होतात नीट आता वरण एकदम पहिले उकळलेलं आहे आता बारीक गॅसवर उकळून झालेलं आहे आणि डाळ पण नंतर थोडीशी घट्ट झालेली आहे तुम्हाला आवडत असल्यास तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घट्ट आणि पातळ डाळीचं कन्सिस्टन्सी ठेवू शकता आंबट चुक्याचे वरण बनवून तयार आहे चुरून भाकरीसोबत खाऊ शकता चपातीसोबत खाऊ शकता भातावर एकदम छान लागतं हे तूप घालून आणि गरम गरम तुम्ही हे चमच्यानी पण असंच पिऊ शकता एकदम आंबट तिखट आणि गोड असं हे वरण लागतं खूप छान लागतं आणि ते शेंगदाणे त्यात भिजलेले खूप छान लागतात तर अशा प्रकारे आता राईस इथे बनवून ठेवलेला आहे त्यावर हे मी आंबट चुक्याचं आंबट वरण घालून घेणार आहे आणि ते आता आम्ही खाणार आहे तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की हे तूप टाकून गरम गरम वरण बनवून एकदा खाऊन बघा रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि मनीज रेसिपी आहे मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करा तोपर्यंत भेटूया पुढच्या एक छानशा अशा नवीन वेगळ्या रेसिपीसोबत बाय बाय